ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ನ ನಿರಂತರ ವೀಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಈ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಮೊದಲು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ಅನ್ನು ಈಗಲೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಅನ್ನು ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ನಮಸ್ತೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಇಪ್ಪತ್ತಾರರಂದು ಸಂಭವಿಸಲಿರುವ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣ ಅಪರೂಪದ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣವಾಗಿದೆ ಇದು ಮಾರ್ಗಶಿರ ಅಮಾವಾಸ್ಯ ಗುರುವಾರದಂದು ಸಂಭವಿಸಲಿದ್ದು ಭಾರತದ ದಕ್ಷಿಣ ಕಂಕಣ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣ ಗೋಚರಿಸಿದರೆ ಭಾರತದ ಉಳಿದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಂಡಗ್ರಾಸವಾಗಿರುವುದು ಇನ್ನು ಕೊಡಗಿನ ಕುಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣ ಗೋಚರಿಸುವುದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣ ನೋಡಲು ಸಕಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ವರ್ಷಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಎಂದು ಗೋಚರಿಸಲಿರುವ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣದ ಗ್ರಹಣ ಪರ್ವ ಮತ್ತು ಈ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣ ಯಾವ ರಾಶಿಗಳ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಲಿದೆ ಎಂದು ಪಂಚಾಂಗದ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ ನೋಡಿ ಗ್ರಹಣ ಪರ್ವ ಅಂದರೆ ಗ್ರಹಣ ಶುರುವಾಗಿ ಮೋಕ್ಷದವರೆಗಿನ ಕಾಲಾವಧಿ ಗ್ರಹಣದ ಆರಂಭ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎಂಟು ಗಂಟೆ ಎಂಟು ನಿಮಿಷದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣ ಒಂಬತ್ತು ಗಂಟೆ ಮೂವತ್ತೊಂದು ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಗ್ರಹಣದ ಅಂತ್ಯ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹನ್ನೊಂದು ಗಂಟೆ ಎಂಟು ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಪರ್ವ ಎಂದರೆ ಪುಣ್ಯಕಾಲ ಎಂದರ್ಥ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೇವರನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುವುದರಿಂದ ಅನೇಕ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಲಾಭಗಳಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಆಹಾರ ಸೇವನೆ ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದು ಮೂತ್ರ ಮಲ ವಿಸರ್ಜನೆಗೆ ಹೋಗುವುದು ಹೆಣ್ಣು ಗಂಡು ಕೊಡುವುದು ಮಾಡಬಾರದು ಗ್ರಹಣದ ನಂತರ ಆಹಾರವನ್ನು ಮಾಡಿ ಸೇವಿಸಬೇಕು ಅದರ ಮೊದಲು ಮಾಡಿಟ್ಟ ಆಹಾರವನ್ನು ತಿನ್ನಬಾರದು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಾತಾವರಣ ಕೂಡ ಕಲುಷಿತವಾಗುವುದರಿಂದ ಗ್ರಹಣಕ್ಕೆ ಮುನ್ನ ಮಾಡಿಟ್ಟ ಆಹಾರ ಸೇವನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ವಿಕಾರಿ ನಾಮ ಸಂವತ್ಸರ ಉತ್ತರಾಯಣ ಹೇಮಂತ ಋತು ಮಾರ್ಗಶೀರ ಮಾಸದ ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷದ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯ ದಿನ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣ ಧನಸ್ಸು ರಾಶಿಯ ಮೂಲ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಲಿದೆ ಈ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣ ಕೆಲ ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಶುಭ ತಂದರೆ ಮತ್ತೆ ಕೆಲವು ರಾಶಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ ಇನ್ನು ಕೆಲ ರಾಶಿಗೆ ಮಿಶ್ರ ಫಲ ನೀಡುವುದು ಯಾವ ರಾಶಿಗೆ ಅಶುಭ ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆಯೋ ಆ ರಾಶಿಯವರು ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣ ನೋಡಬಾರದು ಅವರು ದೇವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಲ ಕಳೆದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದೆಂದು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳಿದೆ ದೇವ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ನಮ್ಮ ಈ ಚಾನೆಲ್ನ ನಿರಂತರ ವೀಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ದೇವ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಚಾನೆಲ್ ಅನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫ